Coucou les fioules, j'espère que vous allez bien, que ce soit les parents ou les jeunes, j'espère que vous kiffez vos vacances. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thibaut Chan et je sers au campus de Massy avec les adolescents et les préadolescents. Et euh, je surkiffe les réseaux sociaux, surtout Instagram. Oui, il y en a qui aiment Snapchat ou TikTok, mais moi c'est vraiment Instagram, vous savez pourquoi Parce que c'est vraiment mon outil d'évangélisation et ou euh, mon outil d'évangélisation pour. Jésus Et tu sais pourquoi je mets juste un petit Jésus sur la bio Ça fait la différence, tu vois Genre pas Jésus, espoir d'humanité parce que ben c'était trop long Mais je voulais mettre une petite touche de ministère, tu vois Genre, faut, faut faire parler, tu vois Donc Jésus Tu sais, genre, je parlais avec mon pote Raphaël Et je me disais Hé hey mec, t'imagines si Jésus l'aurait vécu à notre époque Et imagine s'il avait un compte Instagram Et je me suis dit, waouh, ce serait dingue ça Et c'est parti en méditation, on a parlé et tout Et on a vraiment envie de vous partager ça Et mon titre de ce message ce dimanche, c'est quoi Tout simplement, et si Jésus avait Instagram On priait la famille Seigneur, merci vraiment pour chaque jeune qui regarde cette vidéo en direct et pour les jeunes qui regardent en streaming cette, cette petite vidéo et pour les parents aussi. Seigneur, on prie que cette vidéo nous parle et il me parle aussi à moi et que Jésus, Saint-Esprit, tu nous invites à, à juste gérer les, manières, les, les réseaux sociaux de manière équilibrée. Dans le nom de Jésus, tout le monde dit devant l'écran « Amen ». Et du coup, euh, je me disais avec Raphaël, et si Jésus avait ce compte Instagram, il aurait, tu vois, au, au début, on n'aurait pas, tu vois, les petits, euh, les petits émoticônes bleus, tu vois, comme les célébrités. Il aurait l'or, parce que c'est le roi des rois. Et puis après, on s'est dit, non, mais en fait, comme Jésus, c'est un mec qui bouleverse les mentalités, lui, il aurait, il aurait, il aurait balayé, il aurait boycott tout ça, et on aurait juste, il aurait juste euh, un compte normal, tout simplement. Et même, mieux encore, il n'aurait pas fait comme les influenceurs en mode, tu sais, qui ont grave, grave 3000, 300 000 abonnés et puis un abonnement, tu vois. Mais ça va être genre, il va s'abonner à 7, aux 7 milliards d'habitants qui sont dans cette planète et il va y avoir bah, les personnes qui vont le suivre, du coup, bah, environ, allez, on va dire euh, 3 milliards, si, si, si Dieu veut, hein. mais 3 milliards, imagine. Et, et, et Jésus, c'est ce, cette personne qui, qui va te dire, bah, juste personnellement, à chaque personne, hein, il va t'écrire en mode, bien ou quoi ça va la famille J'espère que tu vas bien C'est ce que je te kiffe Et vraiment, il veut vraiment avoir une discussion avec toi. Et, euh, et ça, c'est ce que j'avais envie de te dire. C'est que Jésus, ce n'est pas, pas un Dieu qui a besoin d'être juste aimé. C'est un Dieu qui t'aime et qui veut juste avoir une relation avec toi. Et aujourd'hui, Fuel, j'ai envie de te dire à quel point tu es capable de parler de Jésus autour de toi. Et les réseaux sociaux ont fait partie. Et tu peux en parler dans tes relations, depuis ton compte Snapchat, depuis euh, ton Instagram, depuis ton, ton compte TikTok. Et peut-être même, tu vois, juste, c'est bête, hein, mais juste euh, mettre un petit pouce bleu sur euh, ton compte euh, YouTube, euh, sur cette vidéo. Peut-être qu'il va y avoir un ami qui va voir euh, justement cette vidéo-là et ça va peut-être lui parler de, de, de voir qu'est-ce qu'aurait qu qu fait Jésus sur Instagram. Et je sais pas toi, mais grâce à ça, grâce à mon petit bio Jésus, euh, sur Instagram, ça a juste déjà parlé à mes amis, à mon entourage et ça a juste permis d'avoir une discussion euh, par rapport à notre Dieu qui est notre Dieu, est-ce que c'est un Dieu euh, de grâce, est-ce que c'est un Dieu qui aime juste les gens, mais vraiment on est allé en profondeur dans les discussions, donc moi ce que je t'invite vraiment c'est ben, juste euh, trouver de manière équilibrée euh, la façon dont tu gères tes réseaux sociaux si tu as des réseaux sociaux, des réseaux sociaux ben, c'est le moment de, de pouvoir prendre du recul et surtout de savoir si tu prends les bonnes décisions de manière sage. Et Marc 13, verset 10, il dit ceci, « Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. » Et moi, j'ai envie de te dire qu'avec ce verset, j'ai envie de te dire encore une fois, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée même à travers les réseaux sociaux. Et tu sais qu'à travers les réseaux sociaux, à travers Internet, tu es en train de parler à toutes les nations. Tu parles en anglais, tu parles espagnol, tu parles italien. Je sais que tu as énormément de talent, tu sais parler plusieurs langues aujourd'hui. Vous êtes une génération qui est en train de me dépasser, me surpasser. Et euh, est-ce que tu sais que juste mettre Jésus sur ton, ton compte TikTok, bah, tu es en train de peut-être parler de Jésus à quelqu'un qui est à Madagascar, ou aux états unis ou en Nouvelle-Calédonie tu peux pas mesurer peut-être l'impact qu'il y a dans, euh, dans, dans ce que tu es en train de divulguer dans tes réseaux sociaux. Et Marc 16, verset 20, je vais rajouter ça, ça dit que les disciples allèrent prêcher partout 
et que le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et, et, et ce verset, j'ai envie de te dire que tu es un disciple de Jésus. Tu es, à partir du moment où tu as une relation avec Jésus, Jésus il veut faire en sorte que tu grandisses, que tu puisses t'élever. On appelle ça l'édification, te faire grandir pour que tu sois vraiment une machine de guerre. Que tu ne sois, sois pas juste un soldat qui va à la guerre, mais un commandant. Et, euh, et j'ai envie de te dire à quel point tu es un miracle aussi. Tu es un miracle. Le fait que tu sois né, c'est un miracle. Pour tes parents, on dit que tu es un miracle. Moi, je sais qu'il y a des parents qui me disent « Ah, tu sais, Thibaut, ce, ce, ce jeune-là, je ne pensais pas qu'un jour il allait vivre. » Eh bien, sache aujourd'hui, si tu ne le sais pas encore, tu es un miracle de Dieu. Et à partir du moment que tu es né, même depuis le ventre de ta mère, tu es un miracle de Dieu. Et bien sûr, c'est dur de parler de Jésus autour de soi, car tu as peur de ce que tu peux penser, ce que les gens pensent. Et... Euh, tu as peut-être peur des commérages qui peuvent arriver sur toi, les conséquences du fait que tu parles de Jésus. Euh, moi, par, par exemple, euh, c'est simple, j'ai parlé de Jésus dans ma fac, ben, on a parlé de moi comme si j'étais un, un étranger, un, un gars qui vient d'ailleurs d'un autre monde. Mais Matthieu 5, verset 11 dit ceci. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Je pense que si Jésus avait son compte Instagram, je pense qu'il y aurait pas mal de gens qui, qui essaieraient de supprimer son compte, d'essayer de le bloquer, de le signaler, de dire que c'est un fake, un compte faux pour les parents. Mais en gros, je pense vraiment que n'importe qui chercherait à faire en sorte de supprimer ce compte Instagram. Et c'est ce qu'a fait exactement euh, euh, les pharisiens à l'époque de Jésus. Ils ont essayé de trouver toutes, les, toutes les, les excuses possibles pour le faire taire à la croix. Pour euh, toutes ces persécutions, quand on te dira par exemple que t'es nul, car t'as un, un dieu nul, euh, que ton dieu, il est claqué au sol, il est claqué par terre parce qu'il est mort et qu'il est ressuscité, ben, j'ai envie de te dire, reste en jaillet, parce qu'il y a une promesse derrière ça. Et cette, et cette promesse, c'est une récompense que tu auras quand tu seras en haut avec ton papa. Et concrètement, tout ce que j'ai envie de te dire là, c'est quoi C'est, j'ai envie de te dire à quel point c'est important d'équilibrer la façon dont on gère les réseaux sociaux entre divertissement et outils d'évangélisation. La question qu'on peut se poser aujourd'hui et que j'ai envie de vous poser ce matin, c'est est-ce que tu passes plus de temps sur tes réseaux sociaux que sur ton application YouVersion Je vais répéter ma question pour que ça te parle. Est-ce que tu passes plus de temps à regarder tes réseaux sociaux que sur ton application YouVersion Ça, c'est juste toi qui peux le voir. Depuis ton écran, je sais que tu peux regarder dans tes réglages combien de temps tu peux passer avec ta Bible. Moi, je peux te l'afficher là, je te le mets en grand. Euh, c'est aussi mon challenge, hein, c'est passer moins de temps sur les réseaux sociaux que sur sa Bible. Je ne suis pas en train de te condamner. Je te dis juste que Dieu veut passer plus de temps avec toi. Et je pense que même notre âme, nous-mêmes, on a besoin de passer plus de temps avec Dieu. Concrètement, ça dit quoi comment tu, peux, comment tu peux faire en sorte de, de pouvoir équilibrer réseaux sociaux d'un côté et, euh, et, euh, et YouVersion d'un autre. Tout simplement, c'est bête, mais est-ce que tu sais que tu peux déjà te faire une limite de temps sur tes réseaux sociaux et juste te mettre des notifications sur YouVersion Sais-tu que sur YouVersion, tu peux même rajouter des amis Tu peux, bah, si tu veux, rajoute moi un ami aussi, si tu veux. Moi, je m'appelle Thibaut Chan, tu me rajoutes et euh, tu peux voir mes activités sur plan. Et même moi, je vous invite, euh, je vous invite, euh, je vous invite directement en mode « Hey, euh, moi, je t'invite à lire ce plan avec moi, euh, le plan euh, « Comment combattre le Covid-19 euh, »,« Comment vivre euh, l'isolement »,« Comment combattre l'anxiété ». Euh, je pense que c'est des choses qui peuvent nous parler l'anxiété. Peut-être que tu es stressé par exemple, ben, c'est peut-être quelque chose qui peut te parler. Mais ce n'est pas moi qui va te parler, ça va être la parole de Dieu qui va te parler au travers de moi. Et je vais te dire ça, trouver, trouver l'équilibre entre les réseaux sociaux et ton application YouVersion. Si tu en fais trop, déjà, pour ceux qui ont un compte de Snapchat, ceux qui ont fait plus de 10 000 snaps, Comment vous faites les gars Comment vous faites pour avoir autant de snaps Comment vous faites pour passer autant de temps sur Snapchat alors que vous pouvez passer énormément de temps sur la parole de Dieu YouVersion les gars, c'est la vie. Moi ce que je vous challenge à faire, c'est lire des plans. Ces vacances-ci, ce n'est pas des vacances où ça va être juste un repos physique, ça va être un repos spirituel. Et le repos spirituel, ça ne va pas être juste lire sa Bible et regarder le verset du jour. Non, lire sa Bible, puis après méditer, et en parler. Je pense que c'est vraiment trois étapes concrètes que j'ai envie de te parler ça ce matin. Ça va être, je lis ma Bible, 
je médite et j'en parle. Je lis ma Bible, c'est tout simple. Ça peut être le verset du jour, si tu veux. Ça peut être un plan, ça peut être un passage de la Bible. Mais surtout, ce que j'ai envie de t'encourager à faire, c'est méditer sur la parole de Dieu. Et c'est quoi méditer la parole de Dieu C'est tout simplement se poser, réfléchir à ce que tu as lu précédemment et surtout te poser les bonnes questions. Et une fois que ces questions sont posées, pourquoi tu n'en parlerais pas à tes amis À parler à tes, à tes amis autour de toi, parler à tes parents, même parler à tes leaders, à tes grands frères, à tes grandes sœurs. Je pense qu'il y a, pas, il y a, il y a toutes les, tous les outils pour, pour que tu puisses t'édifier et grandir dans ta relation avec Dieu. Voilà, c'est tout pour moi la famille, mais j'ai envie de te résumer ça. Lis la parole de Dieu, médite-la, parle-en. Et si Jésus avait son compte Instagram, il l'aurait il aurait utilisé comme un outil d'évangélisation et il l'aurait utilisé pour pouvoir parler de Dieu autour de lui et de son entourage. Soyez bénis la famille, je vous aime. Moi, moi, moi.